वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में 10 करोड़ परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऐलान किया इस स्कीम को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कैसे देख रही हैं ये जानने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने बात की न्यू इंडिया इंश्योरेंस के चेयरमैन और एमडी जी श्रीनिवासन से सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि ये जो सरकार ने बजट के अंदर जो ऐलान किया है ये इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इसमें कितना योगदान देना पड़ेगा और किस तरह से आप मानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को भी इसका फायदा होगा See, the scheme which is announced by the uh, government in the budget is a very uh, landmark scheme. It's probably the biggest scheme in the whole world. And the beauty of this scheme is, you know, it is going to cover about 50 crore people, 10 crore families. And the size of the coverage is also pretty significant, about 5 lakhs per family. Currently, there is a government scheme called Rashtriya Swastha Bhima Yojana, which covers about uh, 3 crore families. But there, the sum insured is only 30,000. So if you look at the number of people covered and also the size of coverage being given, I think it's really one of the best schemes that can happen anywhere in the world. ने कहा कि ये जो स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका ही एक तरह से एक्सटेंशन है उसमें तीन लाख तक का ही कवर था और इसमें करीबन पचास करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी वो भी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए घाटे का सौदा थी तो आप मानते हैं कि इस तरह की ये जो स्कीम है इसमें कहीं बोझ बढ़ सकता है सी द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इज बीइंग ऑपरेटेड फॉर लास्ट टेन टू इलेवन ईयर्स एंड इट इज अ वेरी इनोवेटिव मॉडल यूजिंग अ स्मार्ट कार्ड and uh, the people who are not well go to hospital swipe the card take treatment it's on a cashless basis and the premium is also determined through a tender process so the government also gets the right premium so they don't really end up paying unnecessarily high premium so it's actually win win for all किसका ये भी हो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि 50 करोड़ लोगों का अगर हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है आपको तो 2000 करोड़ का जो फंड है वो काफी कम है तो इससे इंश्योरेंस प्रीमियम जो है काफी कम आएगा और उसको कैसे किया जा सकता है सी वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अनाउंस इन द बजट इज जस्ट एन इनिशियल आउटले क्लियरली द स्कीम विल नीड मोर आउटले फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हैज आल्सो सेड दैट देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो so this 2000 crores is just a first outlay and government has made it clear that whatever is required they will allot it later bada elan hua insurance sector ke liye especially psu insurance companies ke liye ki jo baki ki jo teen companies hain jinki abhi listing nahi hui hai unko merge kar diya jayega aur baad mein listing hogi to kahin na kahin ab wo hone ke baad aaj abhi new india sabse badi insurance company hai aur जब ये तीनों कंपनियां मर्ज हो जाएगी तो वो एक बड़ा जाइंट बन जाएगा तो आप मानते कि न्यू इंडिया के लिए वो भी एक चैलेंज रहेगा आई वेरी आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द मर्जर ऑफ दोज कंपनीज विच द गवर्नमेंट इज अनाउंस्ड सी इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्ग कंपनीज इज नो पॉइंट इन हैविंग वीक कंपनी स्मॉल कंपनीज बिकॉज इंश्योरेंस इज अ बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नाउ इवन ऑफ दीज थ्री कंपनीज आर मर्ज Uh, new india will still be the financially strongest entity so we are actually stronger than even the combined uh, uh, financial strength of these three companies so new india will continue to play its um, uh, strong role in the market towards